Den här filmen handlar om vad som hänt med vår välfärd de senaste åren. Vår välfärd, det som vi i Sverige är så stolta över när vi åker utomlands. Vår välfärd som gjort vårt land världsberömt. Vår välfärd, där hundratusentals kvinnor och män arbetar hårt varje dag för att ge oss äldreomsorg, sjukvård och bra förskolor. Välfärden ger oss ekonomisk trygghet när vi blir sjuka och våra unga en bra utbildning. En fungerande välfärd är en förutsättning för tillväxt och sysselsättning. Välfärden är helt enkelt samhällets sociala grund och går välfärden sönder, går Sverige sönder. Det här är den andra filmen om Moderaternas regeringsinnehav mellan åren 2006 och 2014. Välfärdens kärnverksamheter ska fredas från nedskärningar. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen finns där också imorgon. Sverige kan och ska investera i sammanhållning och välfärd. I sjukvård och omsorg. Vi har tillfört resurser till och förbättrat verksamheterna i välfärden. Vi har stärkt rättsväsendet. Vi har gjort insatser för att stärka skyddsnät. I regeringsförklaringen 2013 kunde vi återigen höra Fredrik Reinfeldt säga att välfärden har stärkts. Ett återkommande tema i de regeringsförklaringar statsministern har gjort. Låt oss titta närmare på välfärden under det moderata regeringsinnehavet. Vi börjar med att fråga svenska folket. Har utvecklingen när det gäller skolan, vården och omsorgen gått åt rätt eller fel håll de senaste fem åren? 75 procent svarar att utvecklingen går åt fel håll. 56 procent anger att de upplever att regeringen gjort neddragningar i skolan, vården och omsorgen de senaste åren. Och hela 76 procent av Sveriges befolkning vill satsa mer skattepengar på skolan, vården och omsorgen- Även om det kan innebära skattehöjningar. Här är några röster ur undersökningen. Pengar till företagarna, Sämre inte till resultat i skolan. Man tjänar pengar på människor vården, genom att spara orimligt mycket. Så vad är det som har gått fel? Varför finns det en oro över välfärden? Under de senaste åren har vi möts av många rapporter som vittnar om brister i vår välfärd. Det kan handla om för få lärare- för få undersköterskor och för få anställda i äldreomsorgen. Rapporter beskriver personal som går på knäna, sår som inte blir omlagda, en farmor som inte får duscha, en morfar som inte får sin medicin eller förskolebarn som inte får riktig mat. De senaste fem åren har det skrivits över 50 000 artiklar som berör brister i välfärden. Det är mer än 27 artiklar per dag. Det handlar om bristande skolresultat, om äldre som inte får hjälp när de behöver det, om bristande resurser och hårda arbetsvillkor för personalen. Vissa händelser kanske bara rapporteras av en lokaltidning, medan andra berättelser berör hela Sverige. Några större händelser är John Bauer gymnasiets konkurs och skandalerna kring Karema, Attendo och hälsans förskola som serverade barnen knäckebröd och vatten medan ägarna tjänade stora pengar. Och såklart de omtalade PISA-rapporterna om fallande resultat i svenska skolor. Alla de här tusentals artiklarna visar att någonting har hänt med vår välfärd. De pekar på en verklighet som står i kontrast till den berättelse som Moderaterna presenterar i sina regeringsförklaringar. Sverige kan och ska investera i sammanhållning och välfärd. I sjukvård och omsorg. Vad säger proffsen som arbetar i välfärden? Märta Karlsson, Nadja Yusuf och Annika Andersson är alla stolta över sina jobb. De vet 
att utan deras och alla deras kollegors insatser varje dag dygnet runt stannar Sverige. Märta Karlsson är vårdbiträde inom hemtjänsten. Hon vet hur mycket en extra pratstund eller en spontan promenad i vackert väder kan betyda. Men hon har också på nära håll sett hur spariver och skattesänkningar minskat resurserna för att ta hand om våra äldre och sjuka. Då har jag jobbat i nästan 27 år, totalt sett. Och det är ju det, den tiden, jag vet inte var han tog vägen. Så det måste ju betyda att det har varit bra. Och det är ju det mötet med gamla människor. Jag älskar gamla människor. Nu ska jag till ett härligt par här. Idag är det ju så att väldigt många bor långt bort utom anhöriga. Om de har anhöriga ens i närheten. Och då är ju vi ljusglimten i tillvaron när vi kommer. Det är ju det de ser fram emot hela dagen så är nu hemtjänsten kommer. Och liksom bara en kram betyder ju jättemycket. Att man liksom tar i dem och liksom de känner närheten. Och det blir man aldrig för gammal för. Det har jag insett. Nu ska vi ta en farbror som han är sån här riktig. Man bara vill ha någon kvar. <laughs> Underbar farbror. Många skulle inte klara en dygn utan att vi kommer. För de kan inte ta sig mat eller någonting. Så kommer inte vi så... Det blir ju katastrof, faktiskt. God morgon, god morgon. Det, har ju blivit, det är ju intensivare. Jag menar, när jag började så kanske vi hade fyra vårdtagare på en hel dag. Idag kan det vara 15. Speciellt på helger och kvällar och så, så är det ju mycket liksom... Man gör, går bara in, tar av sig strumpor, ögondroppar, ut igen. 5-10 minuter, kvart. Och det är klart, då hinner man ju med några besök. Det är så tajt liksom ute så finns liksom inga marginaler. För hade man ju oftast lite för höjd grundbemanning. Man klarade liksom en topp eller så här utan att det blir katastrof direkt. Det är ju människor vi jobbar med. Vi kan inte bara strunta i dem. Man vänder in och ut på sig ibland för att det ska bli så bra som möjligt för dem. Så det är ju själv kanske som tar stryk istället då, men det tar man sen. För vi att de har det bra. Det är ju våra... Det är ju det vi försöker vara proffs på. Att de inte ska märka hur tajt det är. De tappar bort människan i någonstans i den här spårgivaren. Den är inte värd någonting än. Det handlar om människor som har byggt upp det här samhället. Som har slitit och betalat skatt i hela sitt liv. Och så ska de bli mötta på det viset när de är gamla. Det har ju varit hos gamlingar som sitter och gråter. För att de är oroliga för att de inte ska få komma in någonstans när de känner den dagen är redo. Att de inte vill vara hemma längre. För det finns inga platser, för du är för frisk. För har du inte något riktigt kroppsligt fel, du är bara gammal, så kommer du inte in någonstans. Du får inget boende. Och det tycker jag är... Då känner man sig maktlös. Nadja Josef är student och jobbar extra på ett privat äldreboende. Det är ett viktigt och givande jobb, men de hårda arbetsvillkoren och den låga statusen gör att hon inte ser det som ett framtidsyrke. Jag läser till statsvetenskap och sen så jobbar jag extra på ett ålderdomshem i stan. Jag är timmanställd. Så att det, jag rings in om det behövs ibland, men sen får jag några, några dagar i månaden som är... Fast alltså. Jag har aldrig jobbat med människor på det sättet förut. Så det var ju nervöst och, och lite spännande. Men nu när man har jobbat så länge så är det ganska kul faktiskt. Det är väldigt tufft. Alltså det är väldigt fysiskt krävande trots att man har redskap och du liksom ska hjälpa en. Så det tar väldigt mycket på, på kroppen. Det gör det. Min mamma är sjuksköterska och har jobbat med det hela mitt liv i alla fall. Och då sitter jag liksom bara och tänker på hur länge jag kan komma hem och klaga efter liksom ett sex timmars pass. Och så har mamma jobbat liksom åtta timmar varje dag de senaste 20 
plus åren. Då får man ju verkligen en uppskattning för alla som jobbar inom välfärden. Ska man locka människor till denna bransch som man tänker i andra branscher också så måste den bli mer attraktiv. Och det är den inte just nu. Det är, alltså det är ett så pass tufft jobb och det är så pass låg status. Och jag tycker de är värda så mycket mer faktiskt. För så hårt som man sliter inom det här yrket tycker inte jag att man får riktigt betalt för, åtminstone inte av samhället. Väldigt många arbetsplatser idag så drivs ju inte liksom själva företaget eller själva vården drivs ju inte bara av utav att man ska göra det bästa för boenden eller självklart det också men samtidigt så ska man kanske liksom spara in på resurser om företaget går dåligt så då är det ju inte så konstigt om det är så att det är brist på resurser och sådana saker. Nu har vi kommit så pass långt att det, någonting måste ske. Det kan inte fortsätta det så som det gör nu vilket är liksom utför så kommer det inte hålla länge till. Eller människorna i välfärden kommer inte hålla länge till. Annika Andersson brinner för sitt jobb som undersköterska på Solbackens äldreboende. Hon kan inte tänka sig något annat arbete, men känner oro inför framtiden. Vem ska ta hand om alla äldre när hennes generation går i pension? När vikarier ständigt byts ut och de tuffa arbetsvillkoren skrämmer bort många unga. Så ska vi se om det kommer några här inne. Hej på er! Ni är tidiga. Jag blev undersköterska för att jag tycker om att arbeta med människor. Och att jag kan hjälpa dem som är svårt sjuka eller inte kan bo hemma. och Att de får en bra dag. Jag trivs på min arbetsplats och jag känner mig stolt. Ja, det är Jag har ju förändrats ifrån att vara väldigt uppgiftsorienterad och mycket omvårdnad. Så är det ju mer vad man ser människan. Det ställer ju lite andra krav faktiskt. Man kan inte luta sig mot en avdelningsförståndare som går och säger vad man ska göra ungefär. Utan man har ju mycket eget ansvar. Det har man. Man kommer på morgonen och så kanske det är en eller två som kanske har ringt så sjuka och det kan absolut inte de hjälpa men så finns det kanske inte några vikarier och man vet att nu kan jag bara göra det nödbasala, det nödvändigaste för att det går inte. Och tyvärr så känner ju de gamla det också. Så då ringer de extra mycket och behöver mer hjälp och är oroliga. De ser ju på kroppsspråk allting. Och då känner man sig väl inte så jätterolig när man går hem. När man inte kunnat ge dem det som de har rätt till. Det är ju synd det här när det kommer olika personal som man ska lära upp. För att det tar på både vi personal och de som bor att det kommer nya alltså, ansikten. Och då tyvärr så är det ju så att de får ju bara vara i kommunen 300 dagar sedan så får de inte vara kvar. Utan då får de söka till andra enheter och då kommer det nytt folk igen då. Det är ju otrygghet för de äldre. Absolut. Och otryggt för oss personal. Har jag sagt det här nu, vet hon om det här? Och en del kan man inte skriva ner utan en del är ju sån här tysk kunskap som man överför. Yrket måste bli mer attraktivt. Och kanske inte så många delade turer. Och att schemat blir bättre. Och, och sen kanske att lönen måste upp lite. Men jag kan inte tänka mig något annat yrke. Nej, kan jag inte. Det är bara synd att det inte är så många yngre personer som utbildar sig. Jag tror inte många är under 35 tyvärr som jobbar här. När vi går i pension, jag har 11 år kvar och jag menar, det är många som går i pension. Hur det ska bli. Det är jag lite orolig för faktiskt. Och hur vi ska kunna överföra kunskap. Och det kan då bli många människor som kanske inte får den vård som de har rätt till egentligen. Av de stora problemen i välfärden som flera fackförbund pekar på är personalbrist. En gemensam rapport från Kommunal- och Akademikerförbundet SSR visar att det som oftast prioriteras bort är social samvaro, städning och dusch. 
men även såromläggning, toalettbesök och medicinering eller att ta sig tid att lindra oro och ångest. En annan undersökning visar att en stor andel av de som jobbar inom hemtjänsten och på särskilda boenden uppger att bemanningen ofta är så låg att det innebär risker för de äldre. Tidspressen gör att personalen inte alltid hinner ta lunch eller ens gå på toaletten. Kommunals medlemsstatistik visar också att antalet undersköterskor som arbetar nära patienten har minskat från drygt 30 000 till cirka 23 000 fast det egentligen behöver bli fler. En prognos från SKL visar att vi behöver anställa 225 000 personer i vården och omsorgen de närmaste tio åren. När välfärden inte längre räcker till förskjuts ansvaret till de anhöriga. En forskningsrapport från Stockholms universitet visar att de senaste fem åren har 140 000 personer i Sverige gått ner i arbetstid, tagit ut pension eller sagt upp sig för att hinna vårda sina anhöriga. Så hur är det egentligen? Har resurserna till välfärden ökat, som statsministern påstår i sina regeringsförklaringar? Under alliansregeringens snart åtta år har man genomfört stora skattesänkningar. Totalt har skatterna sänkts till en kostnad av 140 miljarder kronor. Enligt fackförbundet Kommunal motsvarar det minst 370 000 heltidsanställda undersköterskor. Ett sätt att avgöra om resurserna till välfärden ökat är att titta på skatteintäkterna. De stora skattesänkningarna genomfördes under en period med låg tillväxt. Resultatet blev att skatteintäkterna minskade med 5 000 kronor per person mellan 2006 och 2013. Med det här sättet att mäta har resurserna till välfärden alltså inte ökat utan tvärtom minskat. Under samma tid har arbetslösheten i Sverige stigit från 6 till 8 procent. Det innebär att 100 000 fler människor är arbetslösa och inte fullt ut får chansen att bidra till det gemensamma. Välfärdens kärnverksamheter ska fredas från nedskärningar. Människor ska känna sig trygga med att skolan, sjukvården och omsorgen finns där också imorgon. Vart tar då resurserna vägen? En förklaring är att en del av dem försvinner från välfärden till stora företag. Hur mycket av våra skattepengar som försvinner på detta sätt kan vi inte riktigt veta. Det finns inte någon myndighet med övergripande ansvar för att följa upp till exempel riskkapitalbolag som ger sig in i välfärden. En person som har tittat närmare på detta är journalisten Kent Werne. Idag drivs en femtedel av de skattefinansierade välfärdstjänsterna av privata aktörer. Och nästan 90 procent av den biten drivs av vinstdrivande aktörer, alltså aktiebolag. Hallå, hallå. Man kan se en, en utveckling från eh, ganska småskaliga alternativ till eh, jättekoncerner med en omsättning på över 5 miljarder. Eh, som då idag huvudsak ägs av riskkapitalbolag som har sina fonder på, i skatteparadis. Ni ser att det framförallt har skjutit till höjden från 2006 och framåt. Det är då alliansregeringen tillträder. Och det är alltså ingen slump att den privata andelen har ökat väldigt mycket sedan dess. Man kan se också att sedan riskkapitalbolagen köpte upp välfärdskoncernerna så har också vinsterna i de här bolagen ökat. Marginalen har ökat från kanske 3-4 procent upp till i vissa fall 10-15 procent. Det här innebär ju då att, att man måste skära ner i verksamheten för att uppnå de här marginalerna. Socialstyrelsen har konstaterat att vinstdrivna äldreboenden har 10 lägre personaltäthet. Och det innebär att en av tio personer som normalt sett i kommunal sektor jobbar i äldrevården har försvunnit i den vinstdrivna sektorn. Och detta är alltså huvudsak för att uppnå vinstmarginalen. Det får konsekvenser på två sätt. Dels att det blir större risker i verksamheten. Det är alltså lättare att det leder till misstag eller till ren vanvård. 
Och den andra konsekvensen är att det drabbar personalen. Att man får springa snabbare, stressa mer och rent av ta av sin fritid. Ta Attendos rörelsevinst från 2012 på 434 miljoner. Det hade räckt alltså till att anställa 1276 undersköterskor på heltid. Och det där är faktiskt en summa som är väldigt relevant då. Eh, därför att om man skulle slå på det här på Attendos totala personal så skulle de få samma personaltäthet som kommunerna har när de driver sina äldreboenden. I de här företagsaffärerna som har skett i välfärdssektorn när riskkapitalbolag har köpt upp och sålt företag så har åtskilliga miljarder försvunnit som är eh, skattepengar. De försvinner då till eh, skatteparadis som det kallas. Jersey, Guernsey, Engelska kanalen, Kaimanöarna, eh, via Luxemburg eller andra lågskatteländer där holdingbolagen finns. Kent Värnes material visar att minst 30 miljarder skattekronor som skulle gått till vår välfärd har försvunnit till stora företag mellan åren 2006 och 2012. Det innebär 4,5 miljard per år, vilket motsvarar nästan 13 000 undersköterskor. Den 9 april 2014 riktade Statliga konjunkturinstitutet skarp kritik mot regeringens vårbudget. Det är beräkningar för offentliga utgifter som finns i budgeten räcker inte till för att bibehålla personaltätheten. Det kommer alltså bli fler elever per lärare och fler vårdtagare per personal om man inte får in mer pengar. Alternativet är att urholka välfärden. Och Moderaternas plan för framtiden? Enligt deras eget stämmobeslut, Framtidsplan för Sverige- innebär den fortsatta skattesänkningar. Moderaternas långsiktiga mål är att Sverige ska bli ett genomsnittsland i västvärlden när det gäller skatter. Men vad Fredrik Reinfeldt inte säger är att det också innebär att vi får nöja oss med att bli ett genomsnittsland även vad det gäller välfärden. Välfärden handlar om att inte behöva vara rädd. Att vi och våra närstående ska få hjälp när vi behöver det som mest. Välfärden har gjort Sverige till ett unikt land att leva i. Den här filmen har sammanställt rapporter, vittnesmål, artiklar och beräkningar som tydligt visar att vi är på väg åt fel håll. Sverige kan bättre. Klättra upp för berget och såg ett stup Måste samla mot folk på över nu Greppa min hand så tar jag din, ja Elden är bara glöden, inte död nu ah, Full syn, full fokus, vilkar upp fin Låt det vinna spela med någonting Mot sorgligare toner, tillbaks på avenyn här lekande barn på gatuhörn Tunnelbanan som vars gång på deras kör Betong, ro, svårt att växa upp i den miljön Vi ser de grå med drömmarna bli sällan mer än frön Tror du, tror du, tror du, tror du, tror du, tror du på dig själv Du måste akta dig från naskan Och låta glöden bli till Om man vaknar jag är kvar i min sömn För det vi saknar kommer aldrig bli glömt Säg ett skål till alla bovar i hand Klova tills barnen blir tömd Verkligheten är knas, jag önskar att vara en dröm, var en dröm.